赤,の赤が株式会社アドビクス所属黒木夏実選手対しますが筑波大学4年生の鶴真水選手黒木選手は57キロ級中学時代からトップ選手として全国の上位を張ってきた選手です。はい、鶴選手、筑波大学の4年生、今年、えー、大学生の団体戦、全日本学生優勝大会では非常に印象的な強さを見せてくれました、はい、二人ともあの中学、高校と活躍されてましたね、はいはい、鶴選手が現在70キロ級ですから、うんうんうん、あ、えー、63キロ級ですかね、ね1回級差ですね、はいはい、ほぼ同体格と言っていいかと思います、女子のカテゴリー57と63。はい非常に団体戦などでも戦うことが多い関係の階級ですね。黒木選手の技を潰して鶴選手が寝技。はい。黒木選手の寝技もうまいですよね。はい、鶴選手も今動き良かったですね。いいですね。はい、ちょっと勢いを感じさせます。二、はい、人ともあの足を開かせるような小打ちと。はい。それから飛び込んだ背負いですね、はい。これですね。鶴選手が右一本強い投げ。えー、腰を低くして受けた鶴選手にあつあの黒木選手に、えー、寝技を挑んでいますちょっとこれ状況が悪いと見たかあえて自分から背を伏せてここは待てとなります手から持った黒木選手が右の払い巻き込みを試みました。鶴選手安定してますね。はい、今の受け方などを見ても。受け方を見てると、ちょっと、はい、あの、一時と違いますね。はい、やっぱり、こう学生の大会見てても、今年動きが違う、左一本で投げ。ああ、いた。有効、見事ですね。黒木選手が先ほどと同じように、引き手で、え、襟をまず元と手を伸ばしたところに、綺麗に。それに合わせる形で左の一本ずつ投げが入りました。今までのその組手の順番を見て、はい、今の左を当ててきましたね。しっかり。はい、鶴瓶さんやっぱり大学の試合見てても勝ち負け以上にやっぱり内容がいいんですよね。いいですねここまでの三大会非常に見るたびに強い選手だなという感想を抱かせる選手です。鶴瓶選手が有効一つをリードして残り時間が二分十五秒を切ります。黒木選手追いかけなければいけないんですが、今引き手で襟を持って今度は釣り手を持ちたいんですが、ここでちょっとガードをされてしまっています。鶴選手は足技で崩しながら今横変形。あのー、今相手の釣り手を鶴選手が自分の胸にくっつけるような仕草をしていると思うんですが、はい、抱き込んでいましたね。抱き込んでますね。はい、あれをすると。なかなか相手の選手はですね釣り手が動かしにくくなるんです,、ね、ですね。自分の釣り手が伸びてしまう形になりますので,で、ね、力を利かせることができません。なのでその前に動かさなきゃいけないんですね。はい。鶴木選手崩れない。崩れないですね。えー、黒木選手見てると強いですね。はい、黒木選手両袖から袖釣り込み腰を見せたんですが鶴木選手全く崩れませんでした。黒木選手ちょっと苦しいところですね。そうですね。あの黒木選手も先ほどの鶴木選手と同じように。組み手争いであの相手の引き手の方に集中しながら反対の釣り手側の一本強いですね、はい、反対の一本強いを狙っているなという雰囲気はあります、ね、ただこうリードしているのは鶴選手ですからなかなかもうそこまで出てきてくれないですよね,すね手は伸ばしますけれどもしかもこの体幹の強さ黒木選手、この小内狩りが出るの黒木選手なんですよね,すね割と組手でちゃんと状況を作ってから攻める選手なので、うんうん、追いかけるときはちょっと時間がかかるかもしれません、ねね、今のもう鶴選手強いですね強いですねこう一挙手一投足に体の強さがにじみ出ている鶴選手うん強い黒木選手に偽装攻撃で2つ目の指導黒木選手も指導をもらうことができませんそして残り35秒
、えー、ビハインドを追いかけてる形になります黒木選手がチャンスこれはチャンスですね,ねチャンスきました一方的に組んでいますがすチャンスですねあ倒れましたねしのぎ切ったっていうかあの安定性がありますねそうですね黒木選手の方がちょっといい組だったんですけどちょっと我慢負けした感じでしたね,ねかけて潰れてしまいました残りが十六秒黒木選手、ここはちょっとスクランブル手順を飛ばすような技が欲しいところですがやはりもう10秒になると組み手争いがやってると終わってしまうので,うで、ね、やっぱ胸をつけるようなそうです、ね、胸をつける腰をだけなんですが黒木選手、やっぱりこの組み手が前提の選手ですので,そうです、ね、また鶴選手のこの絞りも強い。今の最後、コーチ狩りを切り返そうとした技には一瞬可能性が感じられましたが鶴選手が対価なくクロージング、えー、この試合は、えー、鶴選手が左一本ずれながら有効による優勢勝ちで、えー、3回戦に進出を決めましたさあそして楽しみな試合がやってきます。はい、はいえ四十八キロ級ブタベスト世界選手あスローが出ていますね。ししたね左一本じゃなきゃうまかったですね。相手が手を切った瞬間にそちらそちらの方に気持ちがいってる時に反対側に入りましたね